الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ആദരണീയരായ സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ കരുണാ വാരിദിയായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഏവരെയും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിജയികളായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുസ്ലിമായി നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളായി നന്മകൾ ധാരാളം ചെയ്ത് ജീവിതം നന്മ കൊണ്ട് നന്മകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കണം എന്ന് ആമുഖമായി ഉണർത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഓരോ ശ്വാസോച്ഛാസങ്ങളും നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അത് നമ്മുടെ ആയുസ് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരണത്തിലേക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ പിന്നിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം അവസാനിക്കുകയാണ് പുതിയ ഒരു വർഷം വരികയാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാലം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ആയുസ് അത് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനില് ഈ കാലത്തിന്റെ പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ച് നിരന്തരമായി ഉണർത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും പതിനേഴാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിലെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വചനങ്ങള് അള്ളാഹു താല പറയാണ് രാവ് പകല് രാവും പകലുമൊക്കെ അത് മാറുന്നു അതൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു താല പറയാണ് ും 
അള്ളാഹു തല പറയാണ് രാവിനെയും പകലിനെയും രണ്ടു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാക്കി നാം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു അനവധി പാഠങ്ങളുള്ള രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് രാവും പകലും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അത് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള വലിയ ശക്തി പടച്ച റബ്ബിന്റെ അത്യത്ഭുതകരമായ കുതിരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഒരു നല്ല മനസ്സുകൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയാണ് രാത്രി എന്നുള്ള ആ ദൃഷ്ടാന്തം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു താല അതിനെ മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നു അതിനെ ഇരുട്ടുകൊണ്ടുവരുന്നു പകൽ എന്ന് പറയുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം അത് ജനങ്ങൾക്ക് കാണുവാനുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജീവ ഉപജീവന മാർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരമാക്കി അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ ഔദാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിങ്ങൾ തേടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണത് അതുപോലെ തന്നെ വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്ക് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു താല വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് രാവും പകലും ഒക്കെ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് അത് അള്ളാഹുവാണ് മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ള സൂറത്തു നൂറിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു രാവിലെയും പകലിനെയും ഒക്കെ മാറ്റുന്നു നിശ്ചയം അതിലെ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധി കൊടുത്ത് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ പാടമുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഓരോ രാവും പകലും മുന്നോട്ട് പോകും തോറും നമ്മളതാ നമ്മുടെ മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് അള്ളാഹുത്താല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവധിയുണ്ട് ആ അവധിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രയാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രയാണം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നന്മകൾ സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ ചൊവ്വ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ ആളുകൾക്ക് വിജയമുണ്ട് അവർക്കാണ് മംഗളം എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ബബൈലുല്ലിമൻ അസാബൽ അജുറാം നാശമുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ആർക്കാണ് നാശം സഹോദരങ്ങളെ ലിമൻ അസ ആ ജീവിതത്തില് ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സംഗതികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ വർത്തകബൽ അജുറാം പാപങ്ങളും അക്രമങ്ങളും തിന്മകളും ഒക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള മനസ്സിന്റെ ഉടമകൾ അവർക്ക് നാശമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ആയുസ് അത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആരാധനാ കർമ്മം നമ്മൾ എടുക്കുക നമസ്കാരം ഒരുപാട് നമസ്കാരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നിർവഹിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് പലരും നോമ്പ് അത് അതിശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊരാരാധനയാണ് ആ നോമ്പിന് ഏറെ പുണ്യം കിട്ടുന്ന ഏറെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങളുണ്ട് വിശുദ്ധ റമലാൻ കൂടാതെ തന്നെ നോമ്പ് നോൽക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഹബീബ നിവിധങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊല്ലത്തെ ചെറിയ പാപങ്ങൾ മുറുക്കപ്പെടുന്ന രണ്ടു വർഷത്തെ ചെറിയ പാപങ്ങൾ മുറുക്കപ്പെടുന്ന നോമ്പുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അതിമഹത്തായ നോമ്പിന്റെ വേളകൾ അത് നോക്കാതെ പലരും പോയിട്ടുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ എത്രയോ ആളുകൾ തിന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്മകളോട് പുറം തിരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ അബൂദർ റലി അള്ളാഹു താര അനുഭൂ 
മഹാനായ മുഅദ് ബിൻ ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ രണ്ട് സ്വഹാബികളും വളരെ പ്രമുഖന്മാരാണ് അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വിനയവും ഭക്തിയും പരലോക ചിന്തകളുള്ള വളരെ ഇസ്ലാമിലെ കാദ്യകാലത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മഹാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുഅദ് ബിൻ ജബൽ അദ്ദേഹം യുവാവായിരുന്നു യുവത്വത്തിലെ വിയോഗം പ്രാപിച്ച മഹാനാണ് വളരെ ദീനിൽ അവഗാഹമുള്ള ആളായിരുന്നു മതപാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ യുവ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതാവാണ് എന്നാണ് ആ രണ്ട് സ്വഹാബികളും നിവേദനം ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലിന്റെ ഒരു തിരുമൊഴിയുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്താണ് ആ തിരുമൊഴി എന്നോ അവര് പറയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവര് പറയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഈ ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഇത്തക്കില്ലാക്കും എവിടെയായിരുന്നാലും അത് ക്യാമ്പസുകളാകട്ടെ ഹോസ്റ്റലുകളാകട്ടെ അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസുകളിലോ വീടുകളോ ജോലി സ്ഥലമോ ഏതുമാകട്ടെ വാഹനത്തിലാകട്ടെ യാത്രയിലാകട്ടെ ടൂറിലാകട്ടെ അവിടെ ഇത്തക്കില്ലാക്കുന്നത് നീ എവിടെയായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം നീ തെറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൂടാ അഥവാ നീ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയാൽ വല്ല മനുഷ്യരാണല്ലോ ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഉടനെ തന്നെ ഉടനെ നീ നന്മകൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നന്മ ചെയ്താൽ തം ആ നന്മകൾ തിന്മയെ മായ്ച്ചു കളയും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കുകളാണത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സഹിഹായിട്ടുള്ള ഹദീസ എന്നിട്ട് പറയാണ് ജനങ്ങളോട് നല്ല രൂപത്തിൽ നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ നീ നിലകൊള്ളണം ഇമാം തിർമതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുനിലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസാ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നാലും അള്ളാനെ സൂക്ഷിക്കുക തെറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ അഥവാ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അബദ്ധവശാൽ വല്ല തെറ്റുകളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നന്മകൾ ചെയ്യുക ആ നന്മകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള തിന്മകളും ആയിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ജനങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ വർത്തിക്കുക നമ്മുടെ ആയുസ് അത് ചുരുങ്ങുകയാണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എത്രയോ ആളുകൾ ജനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എത്രയോ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ രോഗികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല ആരോഗ്യവും ചോരത്തിളപ്പും യുവത്വം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മരണത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് മഹാമാരികളായിട്ടുള്ള അങ്ങ് വലിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന്റെ മറ്റ് ചില രംഗങ്ങളുണ്ട് ദരിദ്രന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ഒരു കാലത്ത് സമ്പന്നന്മാരായിരുന്നു ധനാഢ്യന്മാരായിരുന്നു അവർ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ദരിദ്രന്മാരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ലോകത്ത് പലരും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആധിപത്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവേ നീ അധികാരം നൽകുന്നത് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കാണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അധികാരം നീ എടുത്തു മാറ്റുന്നു നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതാപം നൽകുന്നു നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നീ നിന്ദ അപമാനം നൽകുന്നു എന്നാണ് ഖുർആൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹിനോട് പറയാണ് ബീദിക്കൽ ഹൈർ റബ്ബേ നന്റെ അടുക്കലാണ് നന്മയുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇന്ന കാല കുൽഷൈൻ കദീർ നീ സകല കാര്യങ്ങൾക്കും കഴിവുള്ള ശക്തിയാകുന്നു എന്ന എല്ലാ സംഗതികൾക്കും കഴിവുള്ളവനാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമല്ല നാളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുക പലരുടെയും അവസ്ഥകൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് ഈ മാനുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ആയു നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ സമയം അതൊക്കെ നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അല്ല എങ്കിൽ കാലം നമ്മളെ കാട്ടു നിൽക്കുകയില്ല ഒരിക്കൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇതാ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് വരും അതിനു മുമ്പ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അഞ്ച് സംഗതികൾ മനുഷ്യർക്ക് വരും അതിനു മുമ്പ് അഞ്ച് അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്താണത് വാർദ്ധക്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് യുവത്വം നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് യുവത്വ കാലഘട്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് യുവത്വം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാർഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഖുർആാനുമായി ബന്ധം വേണം നമുക്ക് പള്ളിയുമായി ബന്ധം വേണം അള്ളാഹുമായി നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ നമുക്കുണ്ടാകണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഷബാബക്ക് നിനക്ക് വാർദ്ധക്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ യുവത്വം നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോഗ്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് ഓടാനും ചാടാനും കഴിവുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് രോഗം വരിക എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷേ ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആരോഗ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാവണം എന്നാണ് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മെ ഉണർത്തുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല നനക്കുന്ന ഐശ്വര്യമുണ്ട് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ട് നിനക്ക് നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരാം ആ ദാരിദ്ര്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ഐശ്വര്യം നിന്റെ സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നീ ചെലവഴിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം അതുവഴി നീ സമ്പാദിക്കണം നനക്ക് ഒഴിവ് സമയമുണ്ട് ഒരുപാട് ഒഴിവ് സമയമുണ്ട് അത് നിനക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനാകുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സമയം ഒഴിവ് സമയം നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം വഹയാത്തക്ക കബലമാതിക മരണം ഒരു ദിവസം തന്നെ പിടികൂടും ആ മരണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ഹയാത്ത് നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബന്ധം കുടുംബങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം അതുപോലെ മരണപ്പെട്ട പലരും ഇന്ന് മക്ബറുകളിലാണ് ഖബർസ്ഥാനിലാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവരുടെ കബർ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ അതുപോലെ അയൽപ്പക്കത്ത് രോഗികൾ അവരെ പോയി ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുവാൻ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം നന്മകളാണ് ഹബീബായ് നബി സല്ലാ അലിസ്ലാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അറിവാണ് പകർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം വഹയാത്തൊക്കെ കബല മമാത്തിക്കാം മരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നിശ്ചലമാകും പ്രിയമുള്ളവരെ മരണം എപ്പോഴും വരാം ഇനിയും എനിക്ക് ഒരുപാട് കാലമുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൂടാ അള്ളാഹു എപ്പോഴാണ് ഇത് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷവും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയുണ്ടായി മൻ ആമില സ്വാലിഹം സ്ത്രീയാവട്ടെ പുരുഷനാവട്ട ആര് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നുവോ ആര് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നുവോ അവർക്ക് ഈമാനോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം അവന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ പല നുഹി എന്നെ വിശിഷ്ടമായൊരു ജീവിതം അള്ളാഹു താലവന് പകരം നൽകുമെന്ന പല യുജിയും ഏറ്റവും അത്യുത്തമമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം അവർക്ക് നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിരന്തരമായിട്ട് ഈ അവസ ഒരു വർഷം അവസാനിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ വർഷാവസാനം പരീക്ഷക്കിരുത്തുന്നു എന്നതുപോലെ ഓരോ വിശ്വാസികളും ഈ ഒരു വർഷം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ദുഷ്കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കുകയും നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും തിന്മകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിക്കുവാനും അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടുവാനും 
നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് ഉണർത്തുവാനുള്ളത് പ്രിയമുള്ളവരെ സുഹൃത്തുൽ ഹഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തലാവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ ഇത്തക്കുള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്താണ് നാളേക്ക് നീ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആലോചിക്കുക അതാണ് ഖുർആൻ നൽകുന്ന സന്ദേശം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ നാളേക്ക് എന്താണ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നീക്കി വെച്ചു എന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് നീക്കി വെച്ചു എന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഞാൻ എത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകള് നമ്മുടെ ദിഗ്രുകള് അതൊക്കെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക അള്ളാഹു താല പറയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി അള്ളാഹുത്താല സസൂക്ഷ്മം അറിയുന്നു എന്നാണ് ഖുർആൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആകരുത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്ത് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് മറന്ന ജനങ്ങളെ പോലെ ആയിക്കൂടാ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആയാലോ അവരെ മറന്നു കളയുമെന്നാണ് അവരുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അവരെ മറപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നമ്മള് മരണത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം എന്നിട്ട് നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഖുർആൻ പറയാണ് സുഹൃത്ത് സുമറിലെ അമ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനം കളങ്കമറ്റ ഹൃദയവുമായി കൊണ്ട് ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിലേക്ക് ശുദ്ധ ഹൃദയവുമായി കൊണ്ട് മടങ്ങുക പശ്ചാത്തപിക്കുക എന്നാണ് ശിക്ഷ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല മനസ്സുമായി പശ്ചാത്തപിച്ച് പാപമോചനം തേടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാകണം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ പരീക്ഷയുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മഹാന്മാരായ സ്വഹാഭിവര്യന്മാരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും മഹാനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പറയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നെഫ്സുകളെ നിങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൂക്കി നോക്കുക അതിന് ഘനമുണ്ടോ അമലുകൾ എണ്ണം മാത്രമല്ല ഓരോ അമലുകളുടെ ഘനം അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഘനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നു ജുമാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ നെയ്യത്ത് അള്ളാന്റെ ആ നരകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സ്വർഗം എനിക്ക് കിട്ടാൻ അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിലുള്ള അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നെയ്യത്ത് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ രൂപത്തിൽ ഓരോ അമലുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ഘനമുണ്ടാകും മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ ആദ്യാവസാനം വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിവാദത്തിന് ഘനമുണ്ടാകും അതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടതിയിൽ തൂക്കി നോക്കും അങ്ങനെ തൂക്കി നോക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ തൂക്കി നോക്കുക മഹാനായിട്ടുള്ള ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു താലാനു പറയാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലോ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഹിസാബ് നിസ്സാരമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ലളിതമായിട്ട് മാറും എന്നാണ് മഹാനായ അമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു താലാനു പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സുഹാദി വര്യന്മാർ അവര് ഓരോ അമലുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്ക് മനസ്സില് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് 
വജിലൂൻ എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നടുങ്ങുമായിരുന്ന ഈ അമൽ അള്ളാഹുത്താലെ സ്വീകരിക്കുമോ അള്ളാഹുത്താലെ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത ഐഷാർ അലി അള്ളാഹുത്താലാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ നബീ സല്ലാ ഇസ്ലാം മാത്തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു വചനമാണ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വജിലൂൻ അതായത് പിന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഭയമുണ്ട് ഈ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഐഷാർ അലി അള്ളാഹുദാലാനഹ നബിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഫകുൽ തു ഞാൻ ചോദിച്ചു ആര് ആശാബി ചോദിച്ചു അഹുമുല്ലീനൂനൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് റസൂലെ അവരുടെ അമലുകൾ അള്ളാഹുത്താലെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ മദ്യപിച്ചത് കൊണ്ടാണോ അവർ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണോ എന്നാണ് വയസ്നൂന വയസ്റുഖുൻ അവർ വ്യവിചാരമോ മോഷണമോ നിർവഹിച്ചത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് സിദ്ദീഖിന്റെ മകളെ അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയല്ല അവർ മോഷണം നടത്തിയത് കൊണ്ടോ വ്യവിചരിച്ചത് കൊണ്ടോ മദ്യപിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ല അവരുടെ അമലുകൾ അള്ളാഹുത്താലെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഒരു ഭയം അവർക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല അതായത് അവര് നോമ്പനുഷ്ടിക്കുന്നു അവര് അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെടുന്നു അവർ നമസ്കരിക്കുന്നു അവര് ദാന ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവര് ഭയപ്പെടുന്നു അല്ലാഹ്ബലമിനും അവർ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ അള്ളാഹുത്താല സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ അമലുകൾ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അത് ചെയ്യുമ്പോ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടെ ചെയ്യുക ഇത് റബ്ബ് സ്വീകരിക്കണം എന്നല്ല ആ നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ സുന്നത്തനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മഹാന്മാരായ സ്വാഭികളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കള്ളാനെ കുറിച്ച് അങ്ങേറ്റം ഭയമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുവിന് ധാരാളമായി കരയുമായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സ്വാധീനം മനസ്സിൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ട് കരയുമായിരുന്നു എന്ന ആരാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനു നബിയുടെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയാൻ എന്റെ സുഹു ആത്മ സുഹൃത്താണ് എന്നുള്ളതാ ഖലീല് എന്നാണ് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന ഹദീഫിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള അബൂബക്ർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുലാനായി കരയുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയും ഈ ബുക്കു നിങ്ങൾ കരയുവിൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും ഞാനൊരു ഒരു ചെടിയായി ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ അതിന്റെ പേരിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മഹാനായ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് റതി എന്നാവൂ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ശരിയായ രൂപത്തിലുള്ള ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ചില അധ്യായങ്ങൾ അദ്ദേഹം പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഓതുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് വളരെയധികം സങ്കടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം കരയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാ എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂറത്ത് തൂർ അതിലൊരു വചനമുണ്ട് ഏഴാമത്തെ സൂക്തമാണ് നിശ്ചയം നന്റെ റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷ അത് സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് തൂറിലെ ഏഴാമത്തെ ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം കരഞ്ഞ് ആ കരയിൽ ശക്തിപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനായി എന്നുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം ഈമാനായിരുന്നു അവർക്ക് അള്ളാനെ കുറിച്ചും പരലോക ചിന്തയുമായിരുന്നു അവർക്ക് നമുക്ക് മരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരന്തരമായി കേൾക്കുന്നു 
മാറാ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരമായി കേൾക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിന് അത് സ്വാധീനം ചെലുത്താത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് പലർക്കും ഉള്ളത് മരണഭയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പല ആളുകൾക്കുമുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ അദ്ദേഹം കബർ സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ അദ്ദേഹം പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കബറിന്റെ അരികിൽ പോയി നിന്നാൽ അദ്ദേഹം കരയും കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണുനീരുകൾ താടിയിലൂടെ താടിയെ നനയിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അരിയുമ്പൻ അബി ത്വാലി പ്രതി എന്താകോൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ധാരാളമായ കരയുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാ അതുപോലെ അദ്ദേഹം ആത്മ പരിശോധന എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്തൊക്കെ നന്മ ചെയ്തു എന്തൊക്കെ തിന്മ ചെയ്തു എന്ന് നിരന്തരം പരിശോധിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ചില നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷേ ആ നന്മകൾ കൊണ്ട് എല്ലാം മതിയായി എന്നുള്ള ചിന്ത ഒരിക്കലും നമുക്കുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളതല്ല നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കു പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ ഇബിന് അബി മുലൈക്ക എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ അദ്ദേഹം ആരാണെന്നറിയോ താബി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് താബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വഹാബികളെ കണ്ട് ജീവിച്ച വിശ്വാസമുള്ള മുഖ്മിനായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് താബി എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ആരെ ഇബിന് അബി മുലൈക്ക അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ മുപ്പത് സ്വഹാബികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് അതിറക്തു സലാസീന അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ആ സ്വഹാബത്തിൽ പെട്ട മുപ്പതാളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നിഫാക്കിനെ കാപട്യത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാ അദ്ദേഹം കണ്ട മുപ്പത് സ്വഹാബികളും എന്റെ മനസ്സിൽ കാപട്യമുണ്ടോ കപടതയുണ്ടോ നിഫാക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാ എന്നിട്ട് പറയാണ് മാ മിനുഹും അഹദുൻ എപ്പോഴും ഇന്നഹു അല ഈ മാന് ജിബിരീല ആ മുപ്പത് സ്വഹാബികളിൽ പെട്ട ഒരാളും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ജിബിരീലിന്റെയും മീക്കായിലിന്റെയും ഈമാനിലാണ് എന്ന് അവരിൽ ഒരാളും പറഞ്ഞില്ല അതായത് എനിക്ക് നല്ല ഈമാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു അഹംഭാവത്തോടു കൂടെ ഒരാളും പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് വിനയവും ഭയവും പരലോക ചിന്തയും ആ ഒരു അർത്ഥം ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാ മഹാനായ അലിബിൻ അബി പാലി പ്രതി എല്ലാവരും രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഈ ദുനിയാവ് ഈ ദുനിയാവ് ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചു ഇതാ പാരത്രിക ജീവിതം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് എല്ലാവർക്കും സന്താനങ്ങളുണ്ട് മിക്ക ആളുകൾക്കും സന്താനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആഹിറത്തിന്റെ സന്തതികളാകുക എന്നാണ് പരലോക ബോധമുള്ള പരലോകത്ത് വിജയം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളായി മാറുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വക്താക്കളായി നിങ്ങൾ മാറരുതേ എന്നാണ് മഹാനായ അലി ഇബിൻ അബി ഖാലിബ് താലാനു പറയുന്നത് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സാഹചര്യവും ഉണ്ട് വരാഹിസാബ് ഇന്ന് അള്ളാഹു താല വിചാരണ ചെയ്യൂല എന്നാൽ വഗതൽ നാളെ ഹിസാബ് നാളെ വിചാരണയാൻ വല അമൽ നാളെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അമൽ സ്വാലിഹാത്തുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ജീവിതം അത് നശ്വരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു വർഷം കഴിയുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇനി വരുന്ന നാളുകളിൽ ഏറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മന നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളായി മാറാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാവുക അതിന് അള്ളാഹുക്കാരെ നമുക്ക് ദൗത്യക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണത്തെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد الله من أورت ننمغ لتجينا നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളായി ജീവിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഉണർത്തുകയാണ് വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ 
ഒരു വർഷം പിന്നിടുക മാത്രമല്ല പുതുവത്സരം വരികയാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഈ പുതുവത്സരം വരുമ്പോൾ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് വളരെ ഇസ്ലാം ഹറാമാക്കിയിട്ടുള്ള വിധത്തിലുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ചില ഹതഭാഗ്യന്മാരായ ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഇവിടെ ജുമാക്കു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ പരിധിയില്ലാത്ത ഒരു അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഘോഷം അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ നിർവഹിക്കാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു താല വിചാരണ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധത്തോടുകൂടെ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും അഹ്റാമുകളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് അച്ചടക്കമുള്ള സംസ്കാരമുള്ള ആളുകളായി ജീവിക്കണം എന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണർത്തുവാനുള്ളത് രണ്ടാമതായ ഒരു കാര്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം നമുക്കറിയാം പുതിയൊരു ബില്ല് പൗരത്വ ബില്ല് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ഒക്കെ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോ അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതിലുപരിയായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്തായ ഭരണഘടനക്കെതിരാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ബില്ലിനെതിരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇന്ത്യ രാജ്യം മുഴുക്കെ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും റാലികളും നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലുൾപ്പെടുന്ന പത്ത് മഹല്ലുകൾ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംയുക്ത റാലി കഞ്ചിക്കോട് മുതൽ പുതുശ്ശേരി വരെ ഇന്ന് മൂന്ന് മുപ്പതിന് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അതില് മറ്റു മതസ്ഥരായ ആളുകൾ പോലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇതൊരു അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ആ നിലക്ക് അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്തായ അക്രമികളെ നശിപ്പിക്കുകയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനടക്കം എല്ലാവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ശാന്തരായി സ്വസ്ഥമായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം റഹ്മാനായ നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരയണമേ അള്ളാഹുവെ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് നീ ശിഫയും സമാധാനവും നൽകണമേ റഹ്മാനായ നാഥ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പലരും ഇന്ന് കബറിൽ കഴിയുകയാണ് അള്ളാഹുവെ അവരുടെ കബറുകൾ നീ പ്രകാശപൂരിതമായി കൊടുക്കണമേ അള്ളാഹുവെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒക്കെ കബറിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ നാഥ അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശരിയായ ഈമാനോടുകൂടെ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളായി നിന്റെ തൃപ്തി ലഭിച്ചുകൊണ്ട് മരണമടയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുമ്മ والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا ولمنا انفسنا ولا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين وأهلتنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين